ஹாய்ங்க அனைவருக்கும் வணக்கம் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிற கார்டிகனுக்குரிய நெக் சைஸ் வந்து நான் எல்லா ஏஜுக்கும் எப்படி பண்ணுறதுங்கிறத நான் உங்களுக்கு தெளிவாக சொல்கிறேன் ஓகேங்களா இந்த நெக் சைஸ் வந்து நீங்கள் காமன் ஃபார் எல்லா ஏஜ் குரூப்ஸ்க்கும் இந்த நெக் சைஸை வந்து நீங்கள் பேஸாக வச்சுக்கோங்க இது இருந்துச்சுன்னா நீங்கள் எனி பேட்டர்ன் நீங்கள் பண்ணிக்கலாம் ஓகேங்களா ஸோ அந்த நெக் சைஸ் ஃபஸ்ட் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா இந்த மாதிரி இருக்கும் நெக் சைஸ் பாருங்கள் ஓகேங்களா ஸோ இதில் வந்து நம்ம இந்த இடம் வந்து ஃப்ரண்ட் ஓப்பன் ஃப்ரண்ட் ஓப்பன் கார்டிங்கன்னா அது வந்து நமக்கு ஸ்பேஸ் இருக்கும் ஸோ இதில் மொத்தம் வந்து எத்தனை சைட்ஸ்ன்னு பாருங்கள் இதெல்லாம் தான் சைட்ஸ் ஓகேங்களா ஸோ இதில் பாருங்கள் ஒன் டூ த்ரீ இதை வந்து நான் ரெண்டு சைடாக எடுத்திருக்கேன் ஓகேங்களா ஸோ ஹாஃப் ஒன்னா ஆஃப் ஒன் அப்புறம் ஃபைவ் அடுத்து சிக்ஸ் ஸோ டோட்லி சிக்ஸ் சைட்ஸ் உங்களுக்கு இருக்கும் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் ஸோ இந்த சிக்ஸ் சைட்ஸ் வந்து எப்படி இருக்கணும்னா நம்ம எடுக்கக்கூடிய செயின் வந்து மல்டிபிள் ஆஃப் சிக்ஸாக இருக்கணும் அதுதான் ஃபஸ்ட்டு பாயிண்ட் நீங்கள் எந்த செயின்ஸ் எத்தனை நம்பர் ஆஃப் செயின்ஸ் நெக்கை மெஷர் பண்ணி நீங்கள் செயின்ஸ் எடுப்பீங்களா அந்த செயின் வந்து சிக்ஸ்க்கு மல்டிபிளாக இருக்கணும் அந்த கார்னர் வந்து ஃபோர் கார்னர்ஸ் இருக்கணும் இந்த மாதிரி ஸோ இந்த மல்டிபிள் ஆஃப் சிக்ஸு ப்ளஸ் ஃபோர் கார்னர்ஸ் ஸோ ப்ளஸ் ஃபோர் இதுதான் வந்து நம்பர் ஆஃப் செயின்ஸ் நம்ம எந் நம் செயின்ஸ் வந்து இட் ஷுட் பி மல்டிபிள் ஆஃப் சிக்ஸ் ப்ளஸ் ஃபோர் செயின் எக்ஸ்ட்ரா ஆட் பண்ணிக்கணும் ஓகேங்களா இப்போ நான் வந்து டுவெல் டு எயிட் மந்த் எயிட்டீன் மந்த் பேபிக்கு நான் கார்டிகன் பண்ண போகிறேன் அப்படின்னா அதுக்குரிய சைஸ் என்னவாக இருக்கும் அப்படின்னா இப்போ மல்டிபிள் ஆஃப் சிக்ஸுங்கும்போது நம்ம வந்து எடுக்கக்கூடிய செயின் கவுண்ட்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சிக்ஸ்டி எடுப்போம்னு வைங்களேன் இப்போ நான் சிக்ஸ்டி எடுக்கிறேன் ஸோ டிவைடட் பை சிக்ஸாக டிவைட் ஆகுது ஸோ எனக்கு டென் வரும் ஓகேங்களா ஸோ அந்த டென் வந்து நான் எல்லா இடத்துலையும் நான் வந்து போடுறேன் ஓகேங்களா ஸோ இதில் நீங்கள் வந்து டென் எங்கெல்லாம் போடணும் இங்கே டென் போடணும் அடுத்தது இங்கே டென் போடணும் அப்புறவு இது டென்னு அப்புறம் அது டென்னு ஸோ சிக்ஸ் சைட்ஸ்லேயும் எனக்கு டென் 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 நான் போடுறேன் ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஸோ டோட்லி சிக்ஸ்டி அது போக ஃபோர் கார்னர்ஸ் ஸோ டோட்லி சிக்ஸ்டி ப்ளஸ் ஃபோர் எத்தனை சிக்ஸ்டி ஃபோர் ஸோ இந்த சிக்ஸ்டி ஃபோர் செயின்ஸ் தான் வந்து டுவெல் டு எயிட்டீன் மந்த்ஸ் பேபிக்கு ஓகேங்களா ஸோ சிக்ஸ்டி ஃபோர் வந்து ஃபார் டுவெல் டு எயிட்டீன் மந்த்ஸ் பேபிக்கு நீங்கள் ஃபிக்ஸ் பண்ணி வச்சுக்கோங்க சிக்ஸ்டி ஃபோர் செயின்ஸ் நம்ம போட்டால் கரெக்டாக இருக்கும் டுவெல் டு எயிட்டீன் மந்த்ஸ் பேபிக்கு இப்போ அதே இது பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஒரு வேலை நீங்கள் வந்து சிக்ஸ் மந்த் டு ஒன் இயர் பேபிக்கு நீங்கள் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா அது குறியது இந்த டென் இருக்குது இல்லையா அந்த டென் இருக்கிற இடத்துல நயன் போடணும் ஸோ அந்த ஸ்பிட் அப் வந்து நயன் வரும் ஸோ நயன் போட்டிங்கன்னா நயன் இன்டு சிக்ஸ் ஃபிஃப்டி ஃபோர் ஸோ ஃபிஃப்டி ஃபோர் ப்ளஸ் அந்த ஃபோர் கார்னர் பார்த்தீங்கன்னா ஃபிஃப்டி ஃபோர் ப்ளஸ் ஃபோர் ஃபிஃப்டி எயிட் ஸோ ஃபிஃப்டி எயிட் வந்து ஃபார் சிக்ஸ் மந்த் டு டுவெல் மந்த் பேபிக்கு வந்து ஃபிஃப்டி எயிட் செயின்ஸ் ஸோ அப்போ அந்த ஸ்பிளிட் அப் போடுற அந்த டென் நைன் தான் நம்ம பேஸ்ட் ஆன் த சைஸ் பாருக்கே நம்ம குறைச்சிக்கணும் ஓகேங்களா இப்போ நான் வந்து டென் போட்டிருக்கேன் நைன் போட்டேன் இப்போ நீங்கள் நியூ பார்னுக்கு பண்ணுறீங்க நியூ பார்ன்லேருந்து சிக்ஸ் மந்த்ஸ் பேபி வரைக்கும் போடுறதுக்கு ஒரு பண்ணுறீங்கன்னா அதுக்குரிய சைஸ் பார்த்தீங்கன்னா எயிட் வரணும் ஓகேங்களா ஸோ எயிட்டுங்கும்போது ஃபார்ட்டி எயிட் ப்ளஸ் ஃபோர் ஃபிஃப்டி டூ ஸோ ஃபிஃப்டி டூ வந்து ஃபார் நியூ பார்ன் டூ சிக்ஸ் மந்த் பேபி ஸோ இது தாங்க பேசிக் செயின் ஸ்ட்ரக்சர் ஃபார் எல்லா சைஸ்க்கும் இது தான் ஸோ நீங்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதில் கார்னரையும் நீங்கள் சேர்த்துக்கணும் எல்லா மல்டிபிள் ஆஃப் சிக்ஸ் ப்ளஸ் ஃபோர் கார்னர் அதையும் நீங்கள் எப்பயுமே எடுத்து சேர்த்துக்கணும் ஓகேங்களா ஸோ பாருங்கள் நான் வந்து அந்த இப்போ நீங்கள் நியூ பார்னுக்குன்னா எயிட் போடுறீங்க இப்போ ஒன் இயருக்குன்னா நயன் போடணும் ஸோ டுவெல் டு எயிட்டீன் மந்த்னால் டென் போடணும் ஸோ இதெல்லாம் தான் இதில் நீங்கள் எப்படி ஆரம்பிக்கணும்னா செயின் த்ரீ இங்கே போட்டு ஃப்ரண்ட் ஓப்பன் பண்ணுறீங்கன்னு வைங்களேன் நீங்கள் முடிகிறச்ச செயின் த்ரீ எக்ஸ்ட்ரா போட்டு ஒன் டபுள் குரோஷே இந்த ஃபோர்த்து செயினில் ஒன் டபுள் குரோஷே போடுறோம் ஸோ அப்படின்னா நீங்கள் போட்டு ஃபுல்லாக இது வரைக்கும் நீங்கள் முடிக்கிறீங்க ஃப்ரண்ட் ஓப்பனுக்கு எப்படி முடிக்கீங்க இங்கேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணி இங்கே வரைக்கும் முடிக்கீங்க இதே இது நீங்கள் ஃப்ரண்ட் ஓப்பன் போ ஓப்பன் விடலைனா டேரெக்டாக நீங்கள் ஜாயின் பண்ணி ரிங் மாதிரி பண்ணி நீங்கள் ஸ்டார்ட் பண்ணிட வேண்டியதான் செயின் த்ரீ போட்டு கன்சிடர் பண்ண வேண்டியதான் ஸோ அது வந்து ஃபார் புல் ஓவருக்கு ஃப்ரண்ட் ஓப்பனுக்கு நீங்கள் இந்த எண்டுலேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணி அந்த எண்டு வரைக்கும் முடிக்கிறீங்க ஓகேங்களா ஸோ இப்போ இன்னொன்று
ஸோ இதை மட்டும் நீங்கள் மறந்துடாதீங்க எப்பயுமே இதுலேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணுறீங்க ஸோ இதில் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் செவன் எயிட் நைன் டென் ஸோ அந்த லெவன்த்தில் வந்து கார்னர் வரும் அதே மாதிரி அடுத்தது கார்னரில் வி ஸ்டிச்சோ த்ரீ டபுள் க்ரோஷோ நீங்கள் போட்டுக்கோங்க உங்களை வச்சிட்டம் அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா ஒரு டென் டபுள் க்ரோஷே போடுறேன் ஒன் டூ த்ரீ இந்த இடத்துல டென் டபுள் க்ரோஷே அதே மாதிரி போடுறோம் ஸோ செகண்ட் கார்னர் வரும் அந்த சைடு பார்த்தீங்கன்னா பேக் நெக்கு இதில் ட்வெண்ட்டி போடணும் ஓகேங்களா தட் இஸ் அ பேக் நெக் ஸோ ரெண்டி சேர்த்து ட்வெண்ட்டி அங்கே ஒரு கார்னர் வரும் வி ஸ்டிச்சு அப்புறம் ஒரு டென்னு அதுக்கப்புறம் ஒரு கார்னர் வரும் ஸோ ஃபோர் கார்னர் போட்டு அதுக்கப்புறம் நம்ம டென்னோட முடிக்கிறோம் ஓகேங்களா ஸோ இது ஃப்ரண்ட் ஓப்பன் முடிச்சு திரும்ப டேர்ன் பண்ணி நீங்கள் திரும்ப இப்படியே பண்ணிகிட்டே இருக்க வேண்டியது அனெக்ஸைஸ் எவ்வளோ வருதோ அந்த மாதிரி ஸோ இது தாங்க வந்து பேஸு இது இந்த பேஸ் தெரிஞ்சால் போதும் நீங்கள் என்ன பேட்டர்னாலும் நீங்கள் பண்ணிக்கலாம் ஓகேங்களா ஸோ நான் இந்த பேஸை வச்சுட்டு தான் ஒரு புல் ஓவர் பண்ணுறது நான் எப்படின்னு சொல்ல போகிறேன் ஓகேங்களா ஸோ நியூ பார்னுக்கு ஒன் இயர் பேபிக்கு ஸோ எல்லாத்துக்குரிய செயின் கவுண்ட்ஸ் வந்து இது ஓகேங்களா ஸோ இப்போ நான் நான் இந்த டியூட்டோரியலில் பார்க்க போகிறது வந்து டுவெல் டு எயிட்டீன் மந்த் பேபிக்குரிய புல் ஓவர் எப்படி பண்ணுறதுங்கிறது தான் நான் சொல்லி தரப்போகிறேன் ஓகேங்களா ஸோ இன்னொரு ஒரு விஷயம் இருக்கலாம் இப்போ ஆஸ் யூஸ்வல் இன்னும் ஒரு கேசஸ் என்ன இருக்கலாம்னா இப்போ பேபிஸ் மீன் இப்போ நான் அபவ் டூ இயர்ஸ்க்கு மேலே நீங்கள் ப பண்ணணும்னா அந்த குழந்தைங்களுக்கு நீங்கள் செவன்ட்டி செயின்ஸ் போடணும் அபவ் டூ இயர்ஸ் ஐ மீன் அபவ் எயிட்டீன் மந்த்ஸ்க்கு மேலே உள்ளவங்களுக்கு நீங்கள் ஒரு செவன்ட்டி செயின்ஸ் போட்டால் சரியாக இருக்கும் அதுக்கப்புறம் நீங்கள் தேவையா நெக்கை மொஷர் பண்ணி நீங்கள் வந்து செயின் இன்க்ரீஸ் பண்ணிக்கோங்க ஓகேங்களா என்ன மாதிரி பேஸில் நீங்கள் பண்ணுறீங்களோன்னு இன்னொன்று ஒரு விஷயம் இருக்குது இதுதான் கவுண்ட்டு பட் இந்த சிக்ஸ் ப்ளஸ் ஃபோருங்கிறத நீங்கள் மல்டிப்புள் ஆஃப் சிக்ஸ் ப்ளஸ் ஃபோருங்கிறத மட்டும் நீங்கள் தெளிவாக இங்கே அபோச்சுக்கிட்டிங்கன்னா எனி சைஸ்க்கு நீங்கள் இந்த கார்டிங்கன்னா நீங்கள் பண்ணிக்கலாம் அடல்ட்டு விமென் யாருக்குனாலும் நீங்கள் பண்ணிக்கலாம் ஓகேங்களா ஸோ இதுதான் வந்து ஃப்ரண்ட் ஓப்பன் ஸோ திஸ் இஸ் ஃபார் ஆல் ஏஜஸ் எல்லா ஏஜஸ்க்கும் இது காமன் ஓகேங்களா இப்போ நான் சொன்ன கவுண்ட் இந்த டுவெல் மந்த்துக்கு இந்த நியூ பார்னுக்கு உரிய கவுண்ட் நம்பர் ஆஃப் செயின்ஸ் வந்து இது தான் ஆனால் இன்னொரு கேசஸ் இருக்குது இதில் ஒரு வேளை பேபியோட ஹெட்டு பெருசாக இருந்துச்சுன்னு வைங்களேன் இந்த ஹூக்கை பேஸ் பண்ணி கூட உங்களுக்கு நீங்கள் சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம் இப்போது நீங்கள் ஹூக் சைஸ் வந்து பேபி ரொம்ப ஒல்லியாக இருந்துச்சுன்னா நீங்கள் ஹூக் சைஸை வந்து நீங்கள் என்ன யூஸ் பண்ணிக்கலாம் த்ரீ பாயிண்ட் ஃபோர் ஃபைவ் பேபி பி பிக்காக இருந்தாங்கன்னா அவங்களுக்குரியதை வந்து ஃபைவ் எம்எம் ஹூக் நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கோங்க ஏன்னா பேபி வந்து ஒல்லியாக இருந்துச்சுன்னா நீங்கள் த்ரீ பாயிண்ட் ஃபோர் ஃபைவ் எம்எம் ஃபோர் பாயிண்ட் ஃபைவ் எம்எம் ஸோ அந்த மாதிரி ஹூக் யூஸ் பண்ணி ஹூக் யூஸ் பண்ணிக்கோங்க செயின்ஸை சேஞ்ச் பண்ணாதீங்க இதுதான் செயின்ஸ் பேஸ் நீங்கள் ஹூக்ஸை சேஞ்ச் பண்ணி உங்களுக்கு தேவையான குழந்தையினுடைய வெயிட்டை பொறுத்து ஹெட்டுடைய சைஸை பொறுத்து நீங்கள் வந்து காதிகனை வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணிக்கலாம் ஓகேங்களா ஸோ டுவெல் டு எயிட்டீன் எல்லாத்துக்குமே எல்லா மந்த் பேபிக்கும் இதுதான் பேஸ் செயின் இந்த செயினை மட்டும் நீங்கள் வந்து மறந்துடாதீங்க இதுக்கப்புறம் நீங்கள் இதே மாதிரி நீங்கள் ஃபார்மேட்டில் நீங்கள் அடுத்தடுத்த செயின்ஸ் நீங்கள் வந்து போட்டுக்கலாம் ஹூக்கும் மெயின் எந்த ஹூக் நீங்கள் யூஸ் பண்ணுறீங்கிறத பொறுத்தும் உங்களுக்கு கார்டிகனுடைய சைப்ஸ் வந்து மாறும் ஓகேங்களா நம்ம இப்போ கார்டிகன் பண்ணலாமா இந்த பேசிக்கை பார்த்துக்கோங்க இதை வச்சு நீங்கள் எந்த கார்டிகனாலும் பண்ணுங்கள் இப்போ நான் பார்க்க போகிறது ஒரு சிம்பிள் டிசைன் எப்படி பண்ணுறதுங்கிறத நான் உங்களுக்கு சொல்லித்தரேன் இதை பேஸ் பண்ணி ஓகேங்களா நம்ம கார்டிகன் குளப்பு இதில் நான் யூஸ் பண்ணுற யான் பார்த்தீங்கன்னா இந்த கேரன் சிம்பிளி சாஃப்ட் யான் ஓஷன் கலர் யூஸ் பண்ணுறேங்க நீங்கள் வேணால் என்ன சாஃப்ட் கலர்னாலும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இன்னொரு கலர் பார்த்தீங்கன்னா ஆஃப் ஒயிட் கலர் யூஸ் பண்ணுறேன் ஸோ ரெண்டு கலர் யான் நான் யூஸ் பண்ணுறேன் ஓகேங்களா கேரன் சிம்பிளிஸாக யூஸ் பண்ணுற ஹூக் வந்து த்ரீ பாயிண்ட் செவன் ஃபைவ் எம்எம் ஹூக் ஓகேங்களா நீங்கள் வேணால் ஃபைவ் எம்எம் கூட யூஸ் பண்ணிக்கலாம் பட் ஆனால் கார்டிகன் கொஞ்சம் பிக்காக வரும் ஸோ அதை மட்டும் நீங்கள் பார்த்துக்கோங்க ஓகேவா இப்போ நான் ஸ்லிப் நாட் போட்டு நான் ஸ்டார்ட் பண்ணுறேங்க ஸோ இந்த புல் ஓவர் நான் போகிறது வந்து டுவெல் டு எயிட்டீன் மந்த்ஸுங்க ஸோ அதை நீங்கள் மறந்துடாதீங்க இப்போ நான் பண்ண போகிற செயின்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா சிக்ஸ்ட்டி ஃபோர் செயின்ஸ் நான் வந்து போட போகிறேன் ஸோ இந்த மாதிரி ஸ்லிப் நாட் போட்டுக்கோங்க சிக்ஸ்டி ஃபோர் செயின்ஸ் ஸோ ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் இந்த மாதிரி நீங்கள் கவுண்ட் பண்ணி சிக்ஸ்டி ஃபோர் செயின்ஸ் டோட்டலாக போட்டு வாங்க நான் அதுக்கப்புறம் எப்படி பண்ணுறதுங்கிறத உங்களுக்கு நான் சொல்கிறேன் ஓகேவா பாருங்கள் நான் சிக்ஸ்டி ஃபோர் செயின்ஸ் போட்டேங்க ஸோ இப்போ என்ன பண்ண போகிறேன்னா இத
ஸோ இது மாதிரி இந்த ரோஃபெலாம் முடிச்சுட்டு வாங்க காமிக்கிறேன் இது வரைக்கும் ஸோ நான் முடிச்சுட்டேங்க பாருங்கள் ஃபஸ்ட் ரோ நான் கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டேன் ஸோ இது எப்படி நான் ஃபினிஷ் பண்ணுறேன்னா அந்த செயின் ஒன் போட்டோம் இல்லையா ஸோ அதில் நீங்கள் வந்து நான் வந்து ஸ்லிப் ஸ்டிச் போட்டு ஜாயின் பண்ணி இந்த ரவுண்டை கம்ப்ளீட் பண்ணுறேன் இப்போ என்ன பண்ண போகிறேன்னா செயின் த்ரீ ஓகேங்களா செயின் த்ரீ இப்போ என்ன பண்ண போகிறேன் செயின் த்ரீ ஒரு டபுள் குரோஷே கன்சிடர்ட் ஆயிடுச்சு ஓகேவா ஸோ இப்போ நெக்ஸ்ட்டில் ஒரு டபுள் குரோஷே போடுறேன் நம்ம அந்த போட்ட அந்த நெக் ஷேப்பை பொறுத்த வரைக்கும் நம்ம சிக்ஸ்டி ஃபோரில் சிக்ஸ்டி வந்து டென்னாக ஸ்பிட் அப் பண்ணும் ஈவனாக ஸோ அதே அதனால் நான் இப்போ வந்து செகண்ட் டபுள் குரோஷே போட்டிருக்கேன் இப்போ தேர்ட் டபுள் குரோஷே போட போகிறேன் ஸோ இது மாதிரி டென் டபுள் குரோஷேஸ் நம்ம போடணும் ஓகேங்களா ஸோ ஃபஸ்ட்டு செயின் த்ரீ வந்து ஒரு டபுள் குரோஷே கன்சிடர் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ இப்போ தேர்டு இப்போ அடுத்த டபுள் குரோஷே வந்து ஃபோர்த் டபுள் குரோஷே ஓகேங்களா ஃபோர்த் டபுள் குரோஷே அடுத்தது ஃபிஃப்த் டபுள் குரோஷே அடுத்தது சிக்ஸ்த் டபுள் குரோஷே செவன்த் டபுள் குரோஷே எயித்து டபுள் குரோஷே நைன்த்து டபுள் குரோஷே லாஸ்ட்டு போட போகிறேங்க இப்போ டென்த்து டபுள் குரோஷே இப்போ என்ன பண்ண போகிறேன்னா நெக்ஸ்ட்டு வந்து லெவன்த்து ஸ்டிச்சு ஸோ அதில் நான் வந்து டபுள் குரோஷே செயின் ஒன் டபுள் குரோஷே போட போகிறேன் அதுதான் வந்து கார்னர் எனக்கு ஓகேவா ஸோ டபுள் குரோஷே செயின் ஒன் டபுள் குரோஷே இது வந்து லெவன்த்தில் போட்டிருக்கேன் ஓகேவா ஸோ நெக்ஸ்ட் அதே மாதிரி டென் டபுள் குரோஷே போடணும் ஓகேவா இது இது வந்து நம்ம ஸ்லீவ் பார்ட் ஸோ இந்த இடத்துல இப்போ டென் இப்போ நான் வந்து செகண்ட் டபுள் குரோஷே தேர்ட் டபுள் குரோஷே ஃபோர்த் டபுள் குரோஷே ஃபிஃப்த் டபுள் குரோஷே சிக்ஸ்த் டபுள் குரோஷே செவன்த் டபுள் குரோஷே எயித்து டபுள் குரோஷே நைன்த்து டபுள் குரோஷே டென்த் டபுள் குரோஷே ஸோ அடுத்த லெவன்த்தில் நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் வி ஸ்டிச் போட போகிறோம் டபுள் குரோஷே செயின் ஒன் டபுள் குரோஷே செயின் செயின் ஒன் டபுள் குரோஷே ஸோ இப்போ நம்ம ரெண்டு கார்னர் க்ரியேட் பண்ணியாச்சு ஓகேவா ஸோ இப்போ நம்ம பேக் போர்ஷன் பண்ணுறோம் பேக்கில் வந்து டுவெண்ட்டி டபுள் குரோஷே போடணும் ஸோ ஒன் டூ ஸோ இது மாதிரி நீங்கள் டுவெண்ட்டி டபுள் குரோஷே நீங்கள் போட்டு வாங்க நான் அடுத்த கார்னர் எப்படி பண்ணுறதுங்கிறத உங்களுக்கு சொல்கிறேன் இந்த எண்டு வரைக்கும் பாருங்கள் நான் டுவெண்ட்டி போட்டேங்க ஸோ இப்போது நான் வந்து டுவெண்ட்டி ஃபஸ்ட்டு ஸ்டிச்சில் வி ஸ்டிச் போடுறேன் அதாவது டபுள் குரோஷே செயின் ஒன் டபுள் குரோஷே ஒரே ஸ்டிச்சில் தான் போடணுன்னு இது வந்து தேர்ட் கார்னர் அடுத்தது டென் டபுள் குரோஷே ஸோ ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் செவன் எயிட் நைன் அண்ட் டென் ஸோ இப்போ பாருங்கள் அதே மாதிரி லெவன்த்து டென் டபுள் குரோஷே போட்டோமா ஸோ இப்போது நம்ம லெவன்த்து ஸ்டிச்சில் ஒரு வி ஸ்டிச் போட போகிறோம் டபுள் குரோஷே செயின் ஒன் டபுள் குரோஷே அடுத்தது அதே மாதிரி டென் டபுள் குரோஷே ஸோ ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் செவன் எயிட் நயன் டென் இப்போ நான் வந்து ஸ்லிப் ஸ்டிச் போட்டு ஜாயின் பண்ணி செகண்ட் ரோவாக ஃபினிஷ் பண்ணுறேன் ஓகேங்களா ஸோ இப்போ நான் ஃபினிஷ் பண்ணிட்டேங்க பாருங்கள் நம்ம செகண்ட் ரோ முடிச்சிட்டோம் இதில் உங்களுக்கு தெளிவாக தெரியும் பாருங்கள் நம்ம ஃபோர் கார்னர்ஸ் நம்ம க்ரியேட் பண்ணது பார்த்தீங்கன்னா இதெல்லாம் ஃபோர் கார்னர்ஸுங்க ஒன்று 
ஓகேங்களா இந்த ஸ்டிச் கார்னர் ஒன்று இது ரெண்டு இது மூணு இது நாலு நீங்கள் மார்க்கர் வேணால் போட்டுக்கோங்க ஸோ நாலு கார்னர்ஸ் நம்ம க்ரியேட் பண்ணியாச்சு இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இதுதான் வந்து நெக்னுடைய பேஸ் ஸோ இப்போ நான் தேர்ட் ரோ ஆரம்பிக்கிறேன் செயின் த்ரீ அதே மாதிரி தான் அடுத்த ஸ்டிச்சில் ஒரு டபுள் க்ரோஷே அடுத்தது ஒரு டபுள் க்ரோஷே அதே மாதிரி அடுத்த ஸ்டிச்சில் ஒரு டபுள் க்ரோஷே அப்புறம் ஒரு டபுள் க்ரோஷே ஸோ எந்த ஸ்டிச்சையும் மிஸ் பண்ணிடாதீங்க கரெக்டாக அடுத்தடுத்த ஸ்டிச்சில் நீங்கள் டபுள் க்ரோஷே போடணும் ஓகேங்களா ஸோ இதே மாதிரி ஒரு ஒரு ஸ்டிச்லேயும் டபுள் க்ரோஷே கார்னர் வரைக்கும் நீங்கள் இதே மாதிரி நார்மலாக டபுள் க்ரோஷே போட்டே இருக்க வேண்டியதான் இந்த கார்னர் வந்துட்டோம்னா நம்ம போ ஸோ இந்த கார்னரில் முன்னாடி நம்ம இதில் ஒரு டபுள் க்ரோஷே போட்டுட்டு கார்னரில் வந்து டபுள் க்ரோஷே செயின் ஒன் டபுள் க்ரோஷே போடணும் ஓகேங்களா ஸோ நீங்கள் எப்போயுமே அந்த வி ஸ்டிச்சில் உள்ள அந்த ரெண்டு ஸ்டிச்சுக்கும் டபுள் க்ரோஷே போட்டு அது போக சென்டரில் டபுள் க்ரோஷே செயின் ஒன் டபுள் க்ரோஷே இப்போ பாருங்கள் அந்த வி ஸ்டிச்சுக்குள்ளேயே நான் வந்து இன்னொரு டபுள் க்ரோஷே போடுறேன் ஸோ இது தாங்க ஃபஸ்ட்டு கார்னர் எப்போயுமே கார்னரில் வந்து நீங்கள் இது மாதிரி தான் போடணும் ஓகேங்களா ஸோ அதுக்கப்புறம் ஆஸ் யூஷுவல் நீங்கள் டபுள் க்ரோஷே எல்லா இடமும் போட்டு வரேன் இதே மாதிரி ஸோ இது வரைக்கும் போட்டு வாங்க நான் காமிக்கிறேன் அடுத்து எப்படி போடணும் பாருங்கள் நான் கார்னர் வந்துட்டேங்க இதில் டபுள் க்ரோஷே செயின் ஒன் டபுள் க்ரோஷே ஓகேங்களா அதே மாதிரி இந்த ஸ்டிச்சில் ஒரு டபுள் க்ரோஷே அதுக்கப்புறம் ஆஸ் யூஸ்வல் நம்ம எல்லா ஸ்டிச்சிலையும் ஒரு ஒரு டபுள் க்ரோஷே போட வேண்டியதான் அடுத்த ஸ்டிச்சில் இது வரைக்கும் போட்டு வாங்க காமிக்கிறேன் அடுத்து ஸோ நான் இப்போ இது வரைக்கும் போட்டேன் இப்போ நான் அந்த வீ ஸ்டிச்சில் ஒரு டபுள் க்ரோஷே போடுறேன் அப்புறம் வீ ஸ்டிச் ஸ்பேஸில் ரெண்டு டபுள் க்ரோஷே போடுறேன் டபுள் க்ரோஷே செயின் ஒன் டபுள் க்ரோஷே போட்டு அதே மாதிரி அடுத்து வீ ஸ்டிச்சில் ஒரு டபுள் க்ரோஷே போடுறேன் இந்த இடத்துல ஸோ அதுக்கப்புறம் டபுள் க்ரோஷே ஒரு ஒரு ஸ்டிச்லேயும் டபுள் க்ரோஷே போடணும் ஓகேங்களா இது மாதிரி ஸோ இது வரைக்கும் வாங்க நான் அடுத்த கார்னர் எப்படி பண்ணுறேன்னு சொல்கிறேன் ஸோ இப்போ நான் கார்னர் வந்துட்டேங்க ஃபோர்த்து கார்னரில் ஸோ அதே மாதிரி டபுள் க்ரோஷே செயின் ஒன் டபுள் க்ரோஷே அடுத்தது ஒரு வீ ஸ்டிச்சில் ஒரு டபுள் க்ரோஷே அதுக்கப்புறவு ஒரு ஒரு ஸ்டிச்லேயும் ஒரு ஒரு டபுள் க்ரோஷே ஸோ எண்டு வரைக்கும் வாங்க இப்போ பாருங்கள் நான் எண்டு வந்துட்டேன் ஸோ இந்த இடத்துல நான் என்ன பண்ணுறேன்னா அந்த தேர்ட் செயின் இருக்கும் பாருங்கள் அந்த தேர்ட் செயினில் கொடுத்து நான் ஸ்லோ ஸ்டிச் போட்டு ஜாயின் பண்ணி ஃபினிஷ் பண்ணுறேன் தேர்ட் ரவுண்டு ஸோ பார்த்தீங்கன்னா நம்ம த்ரீ ரவுண்ட்ஸ் முடிச்சாச்சு ஸோ இது தாங்க நெக்ஸ்ட் ஷேப்பு பேபினுடைய நெக்ஸ்ட் ஷேப் வந்து இதுக்குள்ளே தான் நமக்கு வந்து போகணும் ஹெட்டு ஓகேவா ஸோ இந்த மாதிரி இருக்கும் அந்த ஷேப் நீங்கள் பண்ணி முடித்தா உங்களுக்கே தெரியும் ஸோ ஃப்ரண்ட்டு பேக்கு இது வந்து சைடு ஆம் ஹோலு ஓகேங்களா ஸோ நீங்கள் இதே மாதிரி லெவன் ரவுண்ட்ஸ் பண்ணணுங்க லெவன் டபுள் குரோஷே ரவுண்ட் ஒரு சிங்கிள் குரோஷே ஸோ டோட்லி டுவெல் ரவுண்ட்ஸ் பண்ணணும் ஓகேங்களா இது வந்து டுவெல் டு எயிட்டீன் மந்த்ங்கிறதுனால ஸோ நீங்கள் சிக்ஸ் மந்த் நியூ பார்ன் பண்ணுறதா இருந்தால் அந்த லெவனை வந்து டென்னு நைன் அந்த மாதிரி நீங்கள் குறைச்சிக்கலாம் ஸோ இப்போ நீங்கள் டுவெல் ரவுண்ட்ஸ் டோட்டலாக கம்ப்ளீட் பண்ணிவிட்டு வாங்க சிங்கிள் குரோஷே ரவுண்டையும் சேர்த்து நான் காமிக்கிறேன் எப்படி பண் பண்ணுறதுன்னு ஸோ இப்போ நான் கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டேன் ஓகேங்களா டோட்டலி டுவெல் ரவுண்ட்ஸ் நான் கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டேன் இது ஃப்ரண்ட் இது பேக் ஸோ இப்போ நான் ஃப்ரண்ட் சைடு எப்படின்னு பாருங்கள் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் செவன் எயிட் நைன் ஸோ டுவெல் ரவுண்ட்ஸ் நான் கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டேன் இப்போ பாருங்கள் நம்ம வந்து தேர்ட்டீன்த் ரவுண்டு நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ண போகிறோம் ஸோ டுவெல்த் ரவுண்ட் ஃபினிஷ் பண்ணும்போது நீங்கள் வந்து ஸ்லிப் ஸ்டிச் போட்டு தேர்ட் செயினில் ஸ்லிப் ஸ்டிச் போட்டு ஜாயின் பண்ணி இப்போ செயின் ஒன் போடுறேன் அடுத்த ஸ்டிச்சில் சிங்கிள் க்ரோஷே அடுத்த ஒரு சிங்கிள் க்ரோஷே அடுத்த ஒரு சிங்கிள் க்ரோஷே அடுத்த ஒரு சிங்கிள் க்ரோஷே அடுத்த ஒரு சிங்கிள் க்ரோஷே இது மாதிரி நீங்கள் ஆம் ஹோல் வரைக்கும் வாங்க நான் அதுக்கப்புறம் எப்படி ஆம் ஹோல் க்ரியேட் பண்ணுறதுங்கிறத நான் சொல்கிறேன் ஓகேங்களா சேம் சிங்கிள் க்ரோஷே ஒரு ஒரு ஸ்டிச்சில் நீங்கள் சிங்கிள் க்ரோஷே போட வேண்டிதான் ஆஸ் யூஷுவல் இது வரைக்கும் வாங்க பாருங்கள் நான் க்ரியேட் பண்ணிட்டேங்க சிங்கிள் க்ரோஷே நான் ஆம் ஹோல் ரீச் பண்ணிட்டேன் ஸோ இந்த இடத்துல நான் ஒரு சிங்கிள் க்ரோஷே போடுறேன் அதுக்கப்புறம் உள்ள
டூ த்ரீ ஃபோர் அப்புறம் நீங்கள் இந்த அப்படி மடக்கி பேக் சைடில் உள்ள அந்த சைடு அதர் சைடு ஆம் ஹோல் எடுத்து மீன் இந்த கார்னர் எடுத்து அதில் நீங்கள் ஃப்ரண்ட் சைடு வழியாக ஹூக்கை உள்ளே விட்டு புல் பண்ணி எடுத்தீங்கன்னா சிங்கிள் குரோஷே போட்டுடலாம் இப்போ நம்ம ஆம் ஹோல் க்ரியேட் பண்ணியாச்சு ஓகேங்களா ஸோ இப்போ அடுத்த ஸ்டிச்சில் ஒரு சிங்கிள் குரோஷே அப்புறம் ஒரு ஒரு ஸ்டிச்சிலையும் ஒரு ஒரு சிங்கிள் குரோஷே ஸோ இது மாதிரி நீங்கள் கண்டினியூ பண்ண வேண்டியதான் பண்ணிவிட்டு அதர் இன்னொரு சைட் கார்னர் வரும் வரும்போது வர வரைக்கும் நீங்கள் இதே மாதிரி பண்ணிட்டு வாங்க இந்த கார்னர் வரைக்கும் ஓகேவா ஸோ நான் இப்போ கார்னர் வந்துட்டேங்க பாருங்கள் நான் இந்த இடத்துல ஒரு சிங்கிள் குரோஷே போடுறேன் ஸ்பேஸில் அதுக்கப்புறம் செயின் ஃபோர் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் அதுக்கப்புறம் அதே மாதிரி இன்னொரு சைடு கார்னரை நீங்கள் எப்படி எடுத்து ஸோ அதை டேர்ன் பண்ணி அதுக்கப்புறம் ஹூக்கை ஃப்ரண்ட் சைடு வழியாக நீங்கள் விட்டு சிங்கிள் குரோஷே போடணும் இந்த ஸ்பேஸில் ஓகேவா ஸோ பாருங்கள் செகண்ட் ஆம் ஹோல் க்ரியேட் பண்ணியாச்சு அடுத்தது ஒரு சிங்கிள் குரோஷே அடுத்தது ஒரு டோட்டலி பார்த்தீங்கன்னா இந்த ரவுண்டில் வந்து நைன்டி சிக்ஸ் சிங்கிள் குரோஷே வரணும் ஸோ அது மாதிரி நீங்கள் வந்து கவுண்ட் பண்ணிக்கோங்க அந்த செயினோட சேர்த்து அந்த ஃபோர் ப்ளஸ் ஃபோர் எயிட் செயின் இருக்கு இல்லையா ஸோ அதோட சேர்த்து நைன்டி சிக்ஸ் ஸ்டிச்சஸ் மொத்தம் வரணும் உங்களுக்கு இந்த ரவுண்டில் ஸோ இது வரைக்கும் பண்ணிட்டு வாங்க காமிக்கிறேன் நான் பண்ணிட்டேங்க ஸோ இப்போ நான் ஸ்லிப் ஸ்டிச் போட்டு ஜாயின் பண்ணி இந்த ரவுண்டை நான் வந்து முடிச்சிருந்தேன் இப்போ என்ன பண்ண போகிறேன்னா கலர் சேஞ்ச் பண்ணிவிட்டு இப்போ நான் செயின் த்ரீ போடுறேன் அதே ஸ்டிச்சுக்குள்ளேயே நான் வந்து டூ டைம்ஸ் டபுள் குரோஷே போட போகிறேன் ஸோ ஒன் இப்போ பாருங்கள் டூ ஸோ டோட்லி பார்த்தீங்கன்னா த்ரீ டைம்ஸ் நான் வந்து சிங்கிள் குரோஷே போட்டிருக்கேன் செயின் த்ரீயை வந்து நான் ஒரு டபுள் குரோஷியாக கன்சிடர் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ த்ரீ டைம்ஸ் டபுள் குரோஷே போட்டிருக்கேன் ஸோ டூ ஸ்டிச்சஸ் ஸ்கிப் பண்ணிவிட்டு தேர்ட் ஸ்டிச்சில் த்ரீ டபுள் குரோஷே போட போகிறேன் ஸோ ஒன் டூ அதே மாதிரி த்ரீ ஓகேவா போட்டாச்சு அதே மாதிரி டூ ஸ்டிச்சு எவ்ரி ஒரு ஒரு தடவையும் டூ ஸ்டிச்சஸ் ஸ்கிப் பண்ணி ஸ்கிப் பண்ணி தேர்ட் ஸ்டிச்சில் நீங்கள் வந்து த்ரீ சிங்கிள் குரோஷே போடணும் ஒரு ஒரு தேர்ட் ஸ்டிச்லேயும் நீங்கள் த்ரீ த்ரீ சிங்கிள் குரோஷே நீங்கள் போடணும் ஓகேங்களா ஸோ இது மாதிரி நீங்கள் டூ ஸ்டிச்சஸ் ஸ்கிப் பண்ணிவிட்டு தேர்ட் போடுங்க டூ ஸ்டிச்சஸ் ஸ்கிப் பண்ணிவிட்டு தேர்ட் ஸ்டிச்சில் தேர்ட் சிங்கிள் குரோஷேயில் த்ரீ டபுள் குரோஷே போடணும் ஸோ இது மாதிரி நீங்கள் இது வரைக்கும் பண்ணிவிட்டு வாங்க காமிக்கிறேன் ஸோ பாருங்கள் நான் வந்துட்டேங்க ஆம் ஹோல் சைடுக்கு ஸோ அந்த இடத்துல நான் த்ரீ டபுள் குரோஷே போடுறேன் டூ ஸ்டிச்சஸ் ஸ்கிப் பண்ணிவிட்டு ஓகேங்களா ஸோ இப்போ என்ன பண்ண போகிறேன்னா இதில் இந்த ஸ்டிச் இருக்குது பாருங்கள் இந்த ஸ்டிச்சில் டூ ஸ்டிச்சஸ் ஸ்கிப் பண்ணிவிட்டு டூ செயினை ஸ்கிப் பண்ணிவிட்டு தேர்ட் செயினில் நான் த்ரீ டபுள் குரோஷே போடுறேன் ஸ்டிச்சுக்கு பதில் செயின்ஸ் ஓகேங்களா ஸோ த்ரீ டபுள் குரோஷே போடுறேன் அடுத்தது ஒரு செயினும் ஒரு ஸ்டிச்சையும் ஸ்கிப் பண்ணும் ஸோ டூ ஒரு செயினையும் ஒரு ஸ்டிச்சையும் ஸ்கிப் பண்ணிவிட்டு தேர்ட் ஸ்டிச்சில் த்ரீ டபுள் குரோஷே போட போகிறேன் டூ அதே மாதிரி த்ரீ ஸோ இது மாதிரி நீங்கள் ஆஸ் யூஷுவல் ரெண்டு ஸ்டிச்சஸ் ஸ்கிப் பண்ணிவிட்டு மூணாவது ஸ்டிச்சில் த்ரீ டபுள் குரோஷே அதை மாதிரி ரெண்டு ஸ்டிச்சஸ் ஸ்கிப் பண்ணும் மூணாவது ஸ்டிச்சில் மூணு டபுள் குரோஷே போடணும் இது மாதிரி ஸோ அதை அப்படியே கண்டினியூ பண்ணிவிட்டு இங்கே வரும்போது வாங்க நான் காமிக்கிறேன் இப்படி பண்ணணும்னு சொல்லி ஓகேங்களா பாருங்கள் நான் வந்துட்டேங்க ஆஸ் யூஸ்வல் நெக்ஸ்ட் ஆம் ஹோலுக்கு ஸோ அந்த இடத்துல மூணு டபுள் குரோஷே போடுறேன் ஸோ அப்புறம் ரெண்டு ஸ்டிச்சஸ் ஸ்கிப் பண்ணிவிட்டு மூணாவது ஸ்டிச்சில் ஒரு மூணு டபுள் குரோஷே போடுறேன் அந்த சைடு இப்படி இருக்கும் அதே மாதிரி தான் இங்கேயும் இருக்கும் இப்போ பாருங்கள் அடுத்தது என்ன பண்ண போகிறேன்னா ரெண்டு செயினை ஸ்கிப் பண்ணி மூணாவது செயின்குள்ளே மூணு டபுள் குரோஷே போட போகிறேன் ரெண்டு அடுத்தது மூணு ஸோ அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணுவேன்னா ஒரு செயினையும் ஒரு ஸ்டிச்சையும் ஸ்கிப் பண்ணிவிட்டு மூணாவது ஸ்டிச்சில் ஒரு மூணு டபுள் குரோஷே போட போகிறேன் இதே மாதிரி ஒன்று ரெண்டு மூணு ஸோ அந்த கவுண்ட்டு மட்டும் நீங்கள் கரெக்டாக பண்ணிக்கோங்க உங்களுக்கு டோட்டலி இந்த ரவுண்டை முடியறச்சே உங்களுக்கு தேர்ட்டி டூ த்ரீ டபுள் குரோஷே வரணுங்க ஸோ அதை மட்டும் நீங்கள் கவுண்ட் பண்ணிக்கோங்க ஓகேவா தேர்ட்டி டூ ஸோ இதை அப்படியே கன்யூ பண்ணிவிட்டு டூ டபுள் குரோஷே டூ சிங்கிள் குரோஷேக்கு அப்புறம் தேர்டில் த்ரீ டபுள் குரோஷே போடணும் ஸோ டூ டூ ஸ்டிச்சஸ் ஸ்கிப் பண்ணிவிட்டு த்ரீ டபுள் குரோஷே நீங்கள் போடணும் ஸோ டோட்லி
டூ ஸ்டிச்சஸ் ஸ்கிப் பண்ணிவிட்டு தேர்டில் த்ரீ டபுள் க்ரோஷே போடுறேன் ஓகேங்களா ஸோ இப்போது டூ ஸ்டிச்சஸ் ஸ்கிப் பண்ணிவிட்டு இப்போது நான் வந்து என்ன பண்ணுறேன் ஸ்லிப் ஸ்டிச் கொடுத்து ஜாயின் பண்ணி ஃபினிஷ் பண்ணுறேன் இந்த ரவுண்டு தேர்ட் செயினில் ஸோ கரெக்டாக தேர்ட் செயினில் நீங்கள் ஹூக்க விடுங்க ஓகேவா ஓகே இப்போ என்ன பண்ண போகிறேன்னா திரும்பவும் ஒரு ஸ்லிப் ஸ்டிச் போட போகிறேங்க செகண்ட் ஸ்டிச்சில் த்ரீ டபுள் க்ரோஷே போட்டிருப்போம் இல்லையா அதில் செகண்ட் டபுள் க்ரோஷேலையும் ஒரு ஸ்லிப் ஸ்டிச் போடுறேன் மிடில் வரணுங்கிறதுக்காக ஓகேங்களா ஸோ போட்டுட்டு இப்போ என்ன பண்ண போகிறேன்னா செயின் ஃபோர் போட போகிறேன் ஓகேங்களா ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஸோ அதே மாதிரி அது உள்ளேயே ஒரு டபுள் க்ரோஷே போட போகிறேன் செயின் ஃபோர் ஒரு டபுள் க்ரோஷே ஓகேங்களா ஸோ அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா அடுத்த செகண்ட் ஸ்டிச் இருக்கும்ல ஸ்கிப் ஒரு ஸ்டிச் ஸ்கிப் பண்ணி ரெண்டாவது ஸ்டிச்சில் டபுள் க்ரோஷே செயின் ஒன் டபுள் க்ரோஷே வி ஸ்டிச் ஓகேங்களா ஸோ இந்த ரவுண்டு ஃபுல்லாகவே நம்ம வி ஸ்டிச் தாங்க போடுவோம் ஓகே அடுத்த ரெண்டாவது ஸ்டிச்சில் டபுள் க்ரோஷே செயின் ஒன் டபுள் க்ரோஷே ஸோ ரெண்டாவது ஸ்டிச்சில் டபுள் க்ரோஷே செயின் ஒன் டபுள் க்ரோஷே அடுத்த ரெண்டாவது ஸ்டிச்சில் டபுள் க்ரோஷே செயின் ஒன் டபுள் க்ரோஷே டபுள் க்ரோஷே அடுத்த ரெண்டாவது ஸ்டிச்சில் டபுள் க்ரோஷே செயின் ஒன் டபுள் க்ரோஷே அடுத்த ரெண்டாவது ஸ்டிச்சில் ஸோ இதே மாதிரி இந்த ரவுண்டு ஃபுல்லாக இதே மாதிரி போட்டு நீங்கள் வரணும் ஓகேவா இது வரைக்கும் போட்டு வாங்க காமிக்கிறேன் ஸோ இப்போ நான் போட்டேங்க ஸோ இப்போ போடும்போது நான் ஃபினிஷ் பண்ணும்போது எப்படி பண்ணுறேன்னு பாருங்கள் ஆஸ் யூஷுவல் நம்ம தேர்டு ஸ்டிச் இருக்கும் இல்லையா தேர்ட் செயினில் கொடுத்து நீங்கள் ஸ்லிப் ஸ்டிச் போட்டு ஜாயின் பண்ணிவிட்டு இப்போ என்ன பண்ண போகிறேன் ஆஸ் யூஷுவல் மிடில்லையும் நான் ஒரு தடவை ஸ்லிப் ஸ்டிச் போடுறேன் ஸோ டூ டைம்ஸ் நம்ம ஸ்லிப் ஸ்டிச் போடணும் ஒரு ஒரு தடவையும் ஸோ இப்போ த்ரீ செயின் த்ரீ போட்டு த்ரீ டபுள் க்ரோஷே இல்லை ஸோ அதனால் இப்போ டூ டபுள் க்ரோஷே போடுறோம் செயின் த்ரீ ஒரு டபுள் க்ரோஷே கன்சிடர் பண்ணிக்கிறோம் ஸோ இப்போ டோட்லி த்ரீ டபுள் க்ரோஷே ஓகேங்களா ஸோ அதே மாதிரி அடுத்த வி ஸ்டிச்சுக்குள்ளே த்ரீ டபுள் க்ரோஷே ஸோ ஒரு ஒரு வி ஸ்டிச்சிலையும் மூணு மூணு டபுள் க்ரோஷே நம்ம போடுறோம் ஸோ மூணு டபுள் க்ரோஷே அடுத்த வி ஸ்டிச்சில் ஒரு மூணு டபுள் க்ரோஷே ஸோ இது தாங்க இந்த பேட்டர்ன் அதாவது த்ரீ டபுள் க்ரோஷே ஒரு ரவுண்ட் ஃபுல்லாக வரும் அடுத்து வி ஸ்டிச் ஒரு ரவுண்ட் ஃபுல்லாக வரும் த்ரீ டபுள் க்ரோஷே வி ஸ்டிச் இப்படி ஆல்டர்னேட்டிவாக வரும் ஃபார் செவன்டீன் ரோஸ் நான் பண்ணியிருக்கேன் உங்களுக்கு வேணும்னா நீங்கள் எவ்வளோ ரோஸ்னாலும் நீங்கள் பண்ணிக்கலாம் உங்கள் பேபியினுடைய சைஸை பொறுத்து நான் பண்ணது செவன்டீன் ரோஸ் டோட்டலாக ஸோ நீங்கள் இது அப்படி டுவெண்ட்டி ரவுண்ட்ஸோ இல்லை ஃபிஃப்டீன் ரவுண்ட்ஸோ எவ்வளோ வேணுமோ நீங்கள் பண்ணிக்கோங்க ஸோ த்ரீ த்ரீ டபுள் க்ரோஷே ஒரு ரவுண்டு வி ஸ்டிச் ஒரு ரவுண்டு த்ரீ டபுள் க்ரோஷே ஒரு ரவுண்டு வி ஸ்டிச் ஒரு ரவுண்டு ஸோ அந்த மாதிரி கரெக்டாக ஆல்டர்னேட்டிவாக நீங்கள் போட்டு வாங்க உங்களுக்கு இந்த கார்டிகன் ரெடி ஆயிரும் ஸோ ஓகேங்களா இந்த மாதிரி தான் இருக்கும் டிசைன் பார்த்தீங்கன்னா ஸோ ரொம்ப நன்றிங்க இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா தயவு செஞ்சு லைக் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூங்